Licha ya wengi kubeza kuhusu ukuaji wa teknolojia uh, nchini Tanzania, basi mtazamaji wa IOTV na milletio.com kama tulivyoweza kusikia na kushuhudia jinsi gani taasisi hii ilivyoweza kukuza teknolojia na kubadilisha mfumo wa matumizi ya mafuta katika magari na badala yake kutumia gesi ni IOTV na milletio.com endelea kukaa karibu na mitandao yetu kutokea katika taasisi hii ya teknolojia Dar es Salaam DIT lipotako mikandaba na dala nyuma ya kamera kwa ujumla taasisi yetu imekuwa inajishughulisha sana na tafiti au uh, utatuzi wa yale matatizo ambayo yanaenda kusaidia jamii. Kiangalia hata maono vision ya taasisi yetu ni kufanya tafiti na uhandisi na teknolojia ambazo zinaenda kusaidia matatizo ya kijamii. Mwanzo nitakuwa tuna bajeti ya milioni moja na hamsini, saa hizi tumeongeza mpaka milioni tano kwa sababu tunataka wanafunzi watumie muda mwingi katika kujifunza kwa vitendo. Kwa hiyo katika hivyo katika sambamba na hilo tumeenda tumeongeza hata kutembelea viwanda. Tumekuwa tunatembelea viwanda karibu kila wiki. Tumenunua basi jipya kwa zaidi ya milioni tatu na hamsini. E, ambalo li, limenunuliwa kwa ajili ya zoezi hilo kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanatembelea kwenye viwanda mbalimbali kwa ajili ya kujifunza na kuona uhalisia wa maendeleo ya teknolojia ili yale ambayo tunajifunza darasani basi yaweze ku, kuongezewa nguvu yake ya kazi za vitendo kwa kutembelea rasmi kwenye maeneo haya ya viwandani pia tumekuwa tunaalika hata wataalamu mbalimbali kutoka viwandani wanakuja hapa wanakuja kutoa semina na kuelekeza namna ya vifaa mbalimbali ambavyo vinawezekana teknolojia na kwa hiko mbele kwa hiyo wao wanakuja kutusaidia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tuna tunafanya vizuri na miradi kwa kweli ni mingi ambayo tumeianzisha ukiachia huu wa kubadili kuweka mifumo ya gesi asilia kwenye magari kwenye mfumo wa magari umradi ni kwamba tunajaribu kubadilisha magari haya yanayotumia petroli ili aweze kutumia gesi asilia lakini ule mfumo wa petroli tunaoacha pale pale kwa hiyo kutakuwa na mifumo miili ya gesi pamoja na na na, gesi, na na petroli na tumesha fanya magari mengi kwa hapa e, kwa idadi tu sasa hivi yanafika magari mbili. lakini zaidi ni kwamba hii gesi ni nimesema tena ni nyepesi kuliko hewa kwa hiyo ikitokea kwamba kwa vyovyote vile inavuja inatoka hapa wala haina haina shida haitawaka kwa sababu itakuwa inakimbia kwenda hewani. Kwa hiyo hapa haita haitakaa. Kwa hiyo watu wengine wanakuuliza, "Ah, mbona ikitokea imevuja itakuwaaje? Isije karipoa gari hapana, haiwezi kakaa." Lakini kitokea hata umepata ajali. Hii mitungi ilivyotengenezwa ina uimara mkubwa sana. Imefanywa reinforcement material kama hizi unavyoziona. Hasa ya material ni material ambayo yana uwezo wa ku, ya kuimili pressure kubwa sana. Kwa hiyo kwa maneno mengine ni kwamba huu mtungi mpaka ufikia hatua kupasuka ni katika mazingira ambayo Yaani ni ma siyo ni semeje umeiweka ume kwenye mazingira ambayo ni magumu sana ndio ambayo ipo inaweza kupasuka na hii mitungi inavyokuja inakuja na standard kwa hiyo tunaangalia standard pamoja na na, na, na zile warrants pamoja na life span wanakuambia kwamba utumike baada muda fulani kwa hiyo yote hiyo tunakuwa tunaiangalia kwa hiyo kimsingi hii gesi ndio maana toka tumefanya kuna tumeanza kubadilisha magari mpaka leo hamna amna 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 na kesi yote ile ambayo tumeshalitoa kwamba kulikuwa na matatizo. Na labda vipi kuhusu sasa gharama za za ufungaji wa gharama za ufungaji na mfano kilo moja ya ya hii gesi ni shilingi 1500. Ukijaza huo mtungi ni kilo 15. Ni kama shilingi 2020 au 22 hivi. Unaona eh? Ambapo unaweza ukatembea zaidi ya kilomita 200 na au mia mbili na kutegemeana na ukubwa wa gari. Mfano hii gari ni kubwa hii inaweza ikaenda mpaka kilomita 180 sababu hii gari ni kubwa. Na kwa nini hapa wamemwekea mitungi miwili ni kwa sababu tu gari yake inaonekana ni kubwa kwa hiyo akalazimika aweke mitungi miwili ili aweze kutembea umbali mkubwa zaidi. Unaona? Kwa hiyo bei yake iko chini sana. Iko chini na e, mfano kilinganisha na petroli sasa hivi lita ni shilingi 2300 sio hamsini. lakini kilo ya lani ya igesi unapata kwa shilingi 1500. Kwa hiyo iko chini sana na unaenda umbali mkubwa zaidi. Kwa hiyo faida yake kwenye uchumi ni kubwa kuliko ambavyo wana nani. Mfano mtu wa hapa Dar es Salaam alikuwa anatumia shilingi 80 kwa gari ndogo hizi ya ST au Raumu ana uwezo wa kutembea kwa kutumia shilingi 2020 kwa kwa wiki. 
Uh, mtazamaji wa Ayo TV na milatayo.com na hapa nimekutana na mtaalamu ambaye yeye ni eh, mjuzi katika swala la ufungaji eh, wa gesi katika magari mbalimbali na hapa tuko kati ya moja ya gari ambalo tayari mfumo huu umeweza kufungwa na atatuelezea eh, njia alizopitia paka mfumo huu umeweza kufungwa kwenye gari hili na jinsi unavyofanya kazi. Mtaalamu wa habari. Salama habari ya saizi waandishi wa habari. Salama kabisa. Labda tungependa kufahamu kwanza jina lako ni nani? Mimi kwa majina naitwa Agapitus Gurti, ni technician upande wa mechanics wa magari. Na labda wa Tanzania na dunia kwa ujumla ingetaji kufahamu ni vipi mnatumia utaalamu gani katika ufungaji wa gesi katika magari hasa galili ambalo tayari limeshafungwa na pengine likaanza kazi muda wote? Ndugu mtangazaji tunapoanza kufunga gesi katika gari kwanza tunachunguza gari yako kama ina performance ya kuweza kufungwa au lo kwa mfano tunaangalia kama engine ni nzuri kwa upande wa compression na leakage kwa upande wa maeneo mengine mengine tukisharidhika na hiyo baada ya kutesti tunaanza kufunga fumo kwa mfumo huo tunaanzia na vitu vingi tunaanzia lakini tunaanzia na kufunga kwanza hii inaitwa valve ya kuingizia gesi kwenye cylinder na valve hiyo pia inakuwa return kupeleka kwenye uwashaji wa gari baada hapo tuna tunaenda kufunga kitu inaitwa rejuza ile regulator ile pale tukishafunga pale kuna vitu vyake vingi vingi tu vinafungwa mambo ya pipe ya maji umeme na nini na nini mpaka tunakuja kwenye ugawaji wa gesi kwenye cylinder husika ambayo inatakiwa iwake hizi hapa ni do nozzle zake zi, ambazo zinachukua gesi kutoka pale kwenye rejuza mpaka kufika hapa na kusafirisha mpaka kwenye cylinder husika inayotakiwa kuwaka labda kwa wakati huo uh, ule mfumo wa utumiaji labda wa petroli ama diesel unakuwa kwa upande gani sasa utumiaji wa petroli na diesel unakuwa controlled na kitu ambacho inaitwa computer au ECU control kwa upande wa petroli iko ndani ya gari na kwa upande, upande wa gesi tunaifungia upande wa nani sehemu za nje hii hapa ndio inaitwa computer hii inasaidiana computer hiyo kuna baadhi ya waya zina share na computer ambayo iko ndani ya gari tayari kwamba ni kipindi gani itumike nini ni kipindi gani itumike nini kwa mfano kipindi inatumika gesi ile computer ya nani inapewa taarifa na inasimamisha upande wa petroli kwa hiyo petroli inakuwa haisafiri tena kwenye engine labda sasa pengine uh, mtumiaji wa gari lake amechoka sasa kutumia gesi ataka kurudi katika mfumo wake wa zamani labda pengine ni petroli ama diesel nini sasa anapaswa kufanya akitaka kurudi katika mfumo wake wa zamani wa petroli kwa sababu hapa tayari tumeshamtarishia switch ambayo ina control kote kote gesi na petroli anabonyeza tu hapa hapa ina maana imerudi kwenye petroli kwa mfumo huo hapa Hapa imerudi kwenye gesi. Hapa unapoona hapa gari inatumia gesi. Kwa hiyo ni, ni swala la driver kuamua tu anataka kwenda wapi. Akitaka kwenda kwenye petroli wala hapati shida wala wala punguzi mwendo wala ha, haangalii chochote yeye ni kiasi cha kutouch tu, kugusa tu namna hii inarudi kwenye petroli kama kawaida. Anaendelea na safari zake. Wakati huo labda amechoka na petroli anataka kurudi kwenye kwenye kwenye, kwenye gesi inabidi abonyeze naye inarudi kwenye petroli kama kawaida hivyo hivyo haina matatizo kabisa asilimia ambayo tunatumia sasa hivi gesi ni kuanzia asilimia saba mpaka tano. kwa hiyo bado tuna gesi nyingi sana ya kutumia eh? matumizi yetu ni madogo sana ukilinganisha na gesi ambayo tunayo na bado nyingine haijachimbwa hiyo iliyochimbwa yenyewe hatujaimaliza lakini kuna nyingine ya kuchimba kwa hiyo bado na kama nilivyokuambia ni miaka zaidi ya 45 mpaka miaka msini. ndio tutategemea labda gesi hapa inaweza ikaika nani na hiyo sasa itakuwa ni kwenye vizazi vingine vijazo bunifu zote za taasisi hii sasa hizi haziishi tu kwamba mtu ameshabuni alafu imeishia hapa hapana tumeanzisha kampuni inaitwa DIT Company Limited hii kazi yake ni kuhakikisha kwamba bunifu zote ambazo zipo zile 
zinachukuliwa zinaendelezwa zinafikishwa mahala ambapo kwa kweli sasa zinaweza kawa ni, ni bidhaa ya mwisho kabisa kwa ajili ya kuuza na kampuni sasa inafanya mchakato wa kuzalisha kwa wingi kwa ajili ya kuuza kwa kweli tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba mtaalamu wote ukionekana popote pale basi tunahakikisha kwamba tunautendea haki kwa kuhakikisha kwamba unakuja hatimaye uje uende kusaidia Tanzania kama ilivyo maoni ya taasisi yetu kwamba tunalenga mahitaji halisi ya Watanzania. Kwa hiyo tunaomba Watanzania wote ambao wana magari yanayotumia petroli waje sasa wabadilishe mifumo yao ili waweze kutumia gesi asilia ambayo inapatikana hapa hapa Tanzania. Na nafikiri hii inaendana sana na Tanzania viwanda ambao tunataka kuna nini? Moja wapo kwenda kwenye Tanzania viwanda vile vile lazima tuangalie gharama za uendeshaji kuweza kuzipunguza. Basi mtazamaji wa IOTV na milletio.com kama tulivyoweza kusikia na kushuhudia jinsi gani taasisi hii ilivyoweza kukuza teknolojia na kubadilisha mfumo wa matumizi ya mafuta katika magari na badala yake kutumia gesi ni IOTV na milletio.com endelea kukaa karibu na mitandao yetu kutokea katika taasisi hii ya teknolojia Dar es Salaam DIT lipo chako mikandaba na dala nyuma ya kamera